the topic name tabular and graphical methods in descriptive statistics in descriptive statistics numerical methods are also there and tabular and graphical methods are there in numerical methods the central tendency and variability measures so we have already discussed now we are going to discuss about tabular and graphical methods in descriptive statistics so let's start so first we are concentrating on the frequency distribution നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി അല്ല അഥവാ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എങ്ങനെ സമ്മറി ചെയ്യുന്നു ആ സമ്മറി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അതിനൊരു ടാബുലാർ ഫോമിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റാം നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് എ ടാബുല സമ്മറി ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ഷോയിങ് ദ നമ്പർ നമുക്ക് കുറെ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ എടുക്കാം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടായ എത്രത്തോളം സെൽ ചെയ്തു ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും കറക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റ അല്ല അത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ കോക്ക് ക്ലാസിക് ഡാറ്റ് കോക്ക് പെപ്സി സ്പ്രൈറ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡോക്ടർ പെപ്പർ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ പേര് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓരോന്ന് എത്ര എണ്ണം വിറ്റുപോയി അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓരോന്നിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ടേബിളാക്കി മാറ്റുക ഒരു ടാബ്ലാർ സെമ്മറിയാക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയയും കൂടെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടേബിളാക്കിയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ലെവലിലുള്ള ഒരു ടേബിളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡാറ്റ തന്നെ നമ്മൾ ടേബിളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടേബിളാക്കി മാറ്റാം ഇപ്പൊ കോ ക്ലാസിക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കോ ക്ലാസിക് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഒരു നയൻറ്റീൻ ടൈംസ് വന്നു ജസ്റ്റ് എണ്ണി ഞാൻ നോർമൽ വാല്യൂ അല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ പെപ്സി ആണെങ്കിൽ ടെൻ വന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനൊരു ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ടേബിൾ ഫോമിൽ ആദ്യം തന്നെ മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ആ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യമാണ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് പേഴ്സൺ ഫ്രീക്വൻസി സോ വാട്ട് ഇസ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഐറ്റം ബിലോങ്ങിങ് ടു എ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റാ സെറ്റിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റാ സെറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പെപ്സി എന്നുള്ളത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ആണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ സോ ദ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗീവ്സ് എ ടാബുല സെമ്മറി ഓഫ് ഡാറ്റ ഷോയിങ് ദ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലാസ് ബട്ട് വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഫ്രീക്വൻസി പേഴ്സൺ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറൈസ് ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ സെറ്റ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇതിവിടെ പറയുന്ന നമ്മളത്തെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഇപ്പൊ കോക്ക് ക്ലാസിക് ഡാറ്റ് കോക്ക് പെപ്സി അതൊക്കെ എത്ര തവണ വന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ഇവിടെ കോക്ക് ക്ലാസിക് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ടൈംസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുപോയത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഡാറ്റ് കോക്ക് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ പെപ്പർ ഫൈവ് ഉണ്ട് പെപ്സി തേർട്ടീൻ സ്പ്രൈറ്റ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഐറ്റംസ് ആണ് ആ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കഫീൽ ആ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിറ്റുപോയതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കാണും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആ വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ
ട്വന്റി സിക്സ് ആൻഡ് ടെൻ ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദ സം ഓഫ് ദ പെർസെന്റേജസ് ഇൻ ദ പേഴ്സൺ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സം ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണോ ഹൺഡ്രഡോ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതേ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എവിടെയോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വേ ടു ഫൈൻഡ് ദ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് പേഴ്സൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ഡാറ്റാ സെറ്റ് ആ ഒരു ഡാറ്റാ സെറ്റ് ബേസിൽ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ടാബ്ലർ ഫോമില അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ ഫോമില എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് റിപ്രസ കാറ്റഗറിയൽ ഡാറ്റേനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ആണ് എന്ത് ബാർ ചാർട്ട് ആൻഡ് പൈ ചാർട്ട് ഓക്കെ എ ബാർ ചാർട്ട് ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിവൈസ് ഫോർ ഡെബിറ്റിംഗ് കാറ്റഗറിയൽ ഡാറ്റ സംബ്രൈസ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്രീക്വൻസി റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ പേഴ്സൺ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാർ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും ഓൺ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് യൂഷ്വലി ദ ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് വി സ്പെസിഫൈ ദ ലാബിൾ ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒറിസോണ്ടലി എപ്പോഴും വരെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും എവിടെയാണെങ്കിൽ കോ ക്ലാസ് ഡാറ്റ് കോക്ക് ഡോക്ടർ പെപ്പ പെപ്സി സ്പ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത അഥവാ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇനി നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആവാം റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആവാം പേഴ്സൺ ഫ്രീക്വൻസി ആവാം ഏതും ആ ആക്സിസിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബാർ ചാർട്ട് ബാർ ഫോമില് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയായിരുന്നു കോ ക്ലാസിക്കിന്റെ എത്രയായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ പിന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറ്റ് കോക്കിന്റെ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ പെപ്പറിന്റെ ഫൈവ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാർ ചാർട്ട് ഒരു ചാർട്ട് രൂപത്തില് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൈ ചാർട്ട് രൂപത്തിലും ഒരു സർക്കിൾ രൂപത്തിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദ പൈ ചാർട്ട് പ്രൊവൈഡ് അനദർ ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിവൈസ് ഫോർ പ്രസന്റിംഗ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് പേഴ്സൺ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കാറ്റഗറിയൽ ഡാറ്റ അപ്പൊ പൈ ചാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ആർ ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ ടു റെപ്രസെന്റ് ഓൾ ദ ഡാറ്റ ഫുൾ ഡാറ്റേനെ ഒരു സർക്കിൾ ആക്കി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ നമ്മളുടെ ആ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ബേസിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ക്ലോസ് കോ ക്ലാസിക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു സ്പേസ് അത് എടുക്കും പിന്നെ പെപ്സി ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് സ്പ്രൈറ്റ് ടെൻ ആണ് ഡോക്ടർ പെപ്പർ ടെൻ ആണ് ആൻഡ് ഡയറ്റ് കോക്ക് സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ മൊത്തം ആ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സെക്ടേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മള് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ പേഴ്സൺ ഫ്രീക്വൻസി എന്തിനും നമുക്ക് ഇതിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പൈ ചാർട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ മീൻസ് വിത്ത് വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്ന റേഞ്ച് കറക്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ റേഞ്ച് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പേരാണ് അല്ലെ കോ ക്ലാസിക് പെപ്സി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് ക്ലാസസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി അല്ല നമുക്കൊരു വാല്യൂ പോലെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അഥവാ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് നമ്പേഴ്സ് ഫോമിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ സമ്മറി ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാർ ചാർട്ട് പൈ ചാർട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങ് ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം പറയാം അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇയർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ടൈംസിൽ ഇപ്പൊ ഡേയ്സിൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിംഗിന് ട്വൽവ് ഡേയ്സ് എടുത്തു പിന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് എടുത്തു ഇയർ എൻഡിൽ ഓരോ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഓഡിറ
ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോർ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു ചെറിയ ഡാറ്റ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് മതി എന്ന് ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിൽ വിട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ആണ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദിസ് ഇസ് അവർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ വിട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് ഡാറ്റ വെൽ ഇതിലെ ലെറ്റും ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്രോക്സിമേറ്റ് വിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡാറ്റ നോക്കുമ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഇസ് വെരി സ്മോളസ്റ്റ് വെരി സ്മോളസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഇസ് ലാർജസ്റ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്താണ് ഫൈവ് നമ്പർ ക്ലാസ്സസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് മതി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് എത്രയാണ് ട്വന്റി വൺ അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പോയിന്റ് സംതിങ് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഫോർ അപ്പൊ ആ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്ലാസ് വിട്ട് അപ്പൊ ഫോർ വരുന്ന ക്ലാസ് വിട്ടിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ സം റേസിംഗ് ദിസ് ഡാറ്റ അപ്പൊ അതിൽ ക്ലാസ് ലിമ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് ലിമിസ് മസ്റ്റ് ബി ചൂസൺ സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഡാറ്റ ഐറ്റം ബിലോങ്സ് ടു വൺ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ക്ലാസ് അതായത് രണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ദ ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ഐഡന്റിഫൈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് പോസിബിൾ വാല്യൂ അസൈൻ ടു ദാറ്റ് ക്ലാസ് ദ അപ്പർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ഐഡന്റിഫൈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡാറ്റ വാല്യൂ അസൈൻ ടു ദാറ്റ് ക്ലാസ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മുടെ രണ്ട് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി ത്രീ വരെയുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് വിടുത്ത എത്ര വേണം എന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു ഫോർ അപ്പൊ ഫോർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്ലാസ് ഇന്റർവ്യൂൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ട്വൽവ് തൊട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വൽവും തേർട്ടീൻ അല്ലെ ട്വൽവും ഫോർട്ടീനും ഒക്കെ നമ്മുടെ വാല്യൂസിലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്റർവ്യൂല് വേണമെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടു തൊട്ടിട്ടും തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്റർവ്യൂല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഈ അഞ്ച് വാല്യൂം വരുന്ന എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ടെൻ ഇതിൽ ടെൻ ഇല്ല ലെവൻ ഇല്ല ട്വൽവ് ഉണ്ട് അല്ലെ ട്വൽവ് വൺ ടൈംസ് ഉണ്ട് ദൻ തേർട്ടീൻ ഉണ്ട് ദൻ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് ടു ടൈംസ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പെടില്ല അപ്പൊ ഫോർ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻ അഥവാ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അത്രയും വാല്യൂസ് എത്ര ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട് എയ്റ്റീൻ വരുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എസ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ ഇന്റർവ്യൂൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വിടുത്ത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് ഇന്റർവ്യൽ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ സോ ദാ നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനും ഇവിടെ എത്രയാണ് ക്ലാസ് ഇന്റർവ്യൽ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നീ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി നൈൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫോർ അഥവാ നമ്മൾക്ക് എത്രയുള്ളൂ തേർട്ടി ത്രീ വരെയുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു
ഓക്കെ പ്ലീസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂൾ ആണ് എന്ത് ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് വൺ ഓഫ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ സെമറീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് ഈ ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ഷോസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ നമ്മൾ എത്ര റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു ആക്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ എത്ര വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഡോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ നോർമലി നമ്പേഴ്സ് ലൈൻസിന്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഈ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഡോട്ട് പ്ലേസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ആക്സസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്ര തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടെൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ പോലെ ഒരു ആക്സസ് വരച്ചു അപ്പൊ ഇത് ടെൻ ലെവൻ ഇത് ട്വൽവ് ആണ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡാറ്റയ്ക്കും ഓരോ ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ട്വൽവ് എത്ര ടൈം ആണ് വൺ ആണ് തേർട്ടീന് വൺ ടൈം ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീനും രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂവിനും ഓരോ ഡോട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയാ ഈസി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സെൽ ഇതിന്റെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സെൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡാറ്റ അനാലിസിസിനൊക്കെ നമുക്ക് എക്സെൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് അതുപോലെ ഉള്ള വേറൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ കോമൺ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ദിസ് ഗ്രാഫിക്കൽ സമ്മറി ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദ ഡാറ്റ പ്രീവിയസ്ലി സംബ്രൈസ്ഡ് ഇൻ എൻ ഐ ദ എ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ പേഴ്സൺ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡാറ്റയുടെ ക്ലാസ് ഇന്റർവ്യൂലും ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഇത്രയായിരുന്നു കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോമില് ഇപ്പൊ ബർച്ചാട്ട് പോലെയല്ല ബർച്ചാട്ട് വിട്ടുവിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ അപ്പൊ അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആവുമ്പോൾ ആ ബർച്ചാട്ടിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദ വാരിയബിൾ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ആ ഒരു വാരിയബിൾ എവിടെയാണ് ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് മെയിൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് മേ ബി ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ പേഴ്സൺ ഫ്രീക്വൻസി അത് വൈ ആക്സിലും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ റെക്റ്റാംഗിൾ ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കൂ ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരച്ചു പിന്നെ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീന് അടുത്ത ബോക്സ് വരച്ചു പിന്നെ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ അപ് ടു തേർട്ടി ഫോർ വരെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയാം ദിസ് ഇസ് അനദർ വേ ടു റെപ്രസെന്റ് ഗ്രാഫിക്കലി ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ